，我出来与你一战。这可由不得。你这个杀精，这里所有人都是你害死的。为什么活下来的是你这个废人？为什么当初我要救你？是你要了我的命，是你把我逼死的。我没有，我活着就是一个祸害。看来，你的精神层面很弱。想逃？点胜算。原来你的斗魂之道不是变化武器，而是长出武器。是，也不是。光的身体吸收了一座矿山那么多的吸铁，它能在一念之间炼化出兵器。就算知道了，你也赢不了我。硬、啊、皮。不了他的，那就这样吧。这样乱来的攻击，再试多少次都是没用的。结束了。剑是一重压，这便是我独有的斗魂之道。啊！看看我怎么干掉你！来吧，停手吧。他是个有趣的孩子，跟婆之一样，受到过先祖的教导。你与我们的先祖见过面？对。这半截吸铁，就作为礼物，用来强化你的双刀吧。继续你的路吧，但是记得小心那个女人，她是个神秘的狠角色。你要继续变强，直到实现我所窥见的未来。加酒，哎，好嘞。就算不是自己的钱，也不该这样浪费吧？赢回来的钱不花白不花。放心，他可是我们的王啊！只要在拜都等着，他终究会出现的。瞎说什么呢？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！是我看错了吗？没有。
，冤王行事神秘诡异，随便靠近可能会有危险。上古时代，和睦繁荣的天宫景象，被一群叛逆好战的异类所打破。他们被天界驱逐，堕落凡间，自称斗神阿修罗。施舍一点食物给我，走走走，滚远点！早安，请问滚、嗯。行行好吧，我已经几天没吃东西了。又是你，等一下啊！拿拿去，以后不要再来了。谢谢，谢谢。哟，你们看，是他！瞧瞧这是谁呀、啊？这不是那个不可一世的石宇吗？哎，还想躲去哪里呀、啊？忘记见到我们要怎样了吗？啊！我是飞虎，我是拉奇，这就对了嘛！让他之前那么嘚瑟，我可以走了吗？让人恶心的笑容，想走可以，但必须从我的胯下爬出去。快点，废物！爬呀！快点！哎呀！快！爬呀！丧家犬的滋味。可恶！是哪个混蛋敢偷袭我？是，有有有鱼。他好像和之前不太一样。一群蝼蚁，自己没什么本事，就是个恃强凌弱。就是他！啊！呦！呀！啊！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我回来了，差不多一年了吧。自从那天起，中间发生了很多事，真怀念我们以前经常偷偷跑来这里玩呢。诗雨，嗯，那之后发生了什么？怎么弄成这样的？那时候我本想找王去救你，救救我，一定要解救他。够了。想起这些，真令人不快。石宇，你做的很好，可以去死了。啊
。哇！伤残的阿修罗命运是悲惨的，尽早离去是最好的选择。就由我亲自赐予你这份慈悲吧。哇！请给我战斗的机会，让我在成人祭上领取荣耀。请最后，让我按自己的意愿离去。王答应了，我也死里逃生，存活到了现在。不过阿修罗一向厌恶伤残的同伴，我终于体会到了你之前的感受。幽月，你跟以前不一样了，是怎么回事？我被僚机带到了一艘飞船里，为了离开那里，我必须不断和他战斗，重复死亡。最终，我打败了他。你变强了，真是太好了。你说那颗最亮的星星，会不会就是爹呢？那旁边的那颗，也许就是姐姐。幽玉，这条骨链是我第一次战斗迎来的战利品。这么多年，我一直带着它激励自己。现在我想把它送给你，可这是属于你的荣誉，我怎么能？这些都不重要。经过这么多事情，能再见到你，我便想把它送给你。那就等我们一起通过成人祭回来，我再接受这份礼物吧。苦王的成人祭快到了，你有什么打算？从前一直被称赞是天才，我以为自己会成为最出色的阿修罗斗士，可如今，我将会在成人祭上领取荣耀，成为最暗淡无光的一颗星星。石宇，不用怕。我不会让任何人伤害你，是吗？觉得自己变强了，想反过来照顾我了？你这样伤害了我的尊严。我我我不是这个意思。忘了吗？这是你以前喜欢说的。<笑>总弄到你了吧？跟你闹着玩的，谢谢你回来找我。诗雨，你是我唯一的朋友，千万不要气馁啊。嗯，我们永远都是朋友。阿修罗就是太看重战斗了，要解决问题不是只靠战斗。你想到办法了吗？我会用自己的方式，自由的活下去。今晚我们就在这儿过夜吧。好啊。秋雨，谢谢你回来找我，但我想最后再为自己努力一次，这是我唯一能做的事。再见了，我的朋友诗雨呢？诗雨这么早，去哪儿了？诗雨会不会来这儿了？哎，你们看到了吗？前面有罪犯被处刑啊！听说他向王提议取消成人祭，真是异想天开。妄图改变阿修罗传统，这是挑战王的权威，死有余辜。<笑>这种残疾的孩子，怎么可能活得过成人祭？道士在场上也是被人杀死的。诗雨，诗雨，小云，住手！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。我会用自己的方式，自由的活下去。下一个。
死你的，对吗？不是你的错，我一向认为生命是自由的，没必要为了传统而死。我有过风光的时候，即使最差的日子，也会用自己的办法解决。我不想依靠你的照顾而活，这是我最后的尊严。幽月，你为什么而哭？是因为失去我这个朋友，还是因为我走的路没有如你所愿？有约，看到颓废的石宇，是不是感觉和以前的自己一样？你自觉脱胎换骨，可以拯救他，照顾他。你想弥补过去的自己，只是希望自己被需要。不是，我没有。你哭，是因为自己又变得不重要了。总是把希望寄托在别人身上，你只会更加空虚。你已经不是以前的你了。你在期待什么？我很愤怒，我想发泄出来，我不想再压抑自己。你还在等什么？去把你心底的愤怒告诉全世界，让他们流血吃他们的肉。没错，我要让所有人知道我的愤怒。这不是有鱼吗？居然还有胆来参加成人祭，倒是比石宇那个废物强点儿。那个废物没胆量参加，还敢提议取消成人祭，被王处死，真是便宜他了。那样的废物，死了也是活该。<笑>今天就要取下你的头颅，把上次的账一起算清。这下事情变得好玩了。今年的战士们水准很高呢，有实力的战士，我会尽早的从战斗中抽选出来。爹是用斗神之眼看出来的吧？哼，我只需要看一眼，便能知道阿修罗的斗魂实力。那个白发的少年呢？嗯，这么奇怪。爹，怎么样？神之眼竟然看不到任何讯息，这孩子的实力到底？爹爹也无法看穿他的实力，感觉他和以往其他战士不太一样。今天就是苦度一年一度的成人祭，在苦王的统治下，所有适龄的战士都已聚集于此，你们将通过阿修罗最严酷的考验。获得在场所有斗士的认可，未来枯都的精英斗士们将在这里诞生，失败者将化作星星，在天上一直照耀着大家。这就是阿修罗的传统，战斗是生命，生命是战斗。每年都是同样无聊的开场白。呃，你听过他的传闻吗？哼，收受贿赂，让考生合格的事儿，早就不稀奇。他中途截断过的几个考生，表现平平无奇，但却是大族之子，有些奇怪啊。他处于戒备状态，是什么让老狐狸感到压力呢？让我看看啊！啊，注意那个！啊啊啊啊啊、发病了！那个废物竟敢打断法官的发言！瞬间凝固了，人迹太低的斗士甚至看不到是怎么发生的。好好看着吧，石宇，你一
这个成人妻而死，我要用这里的鲜血为你祭奠。都是以下的修为，甚至无法看穿这可怕的一刀。你这个臭小子犯了重罪，你这是在公然挑衅和搅局。淘汰弱者，留下强者，不就是成人计的规则吗？认为我有罪的，就出来挑战我。赢了才有资格定我的罪。这小子太狂了，快上去教训他！就是，就是去死了。诗雨，我们一起作战吧。不朽未干的小子，报上名来！铸铁部的有余和石宇，我是一年前被摧毁的那个部落。有余，石宇。很好，那就送你去团聚吧。两刀就杀死了两个一等斗士。小小年纪，实力深不可测。嗯，是啊，实在不可思议。这是我的杀人不眨眼，太可怕了！快去通知王。所有人都在谈论我，这种感觉真好。不要停下，再大声一点吧！啊啊、还有谁？连战几天几夜，所有挑战者都被杀死了。这小子简直是怪物！他真的好强。不过事情会这么顺利吗？你便是有余。是我，我们都亲自出手吧！出手！这小子完了。还以为会是个凶猛粗汉的家伙，不过这小身躯深藏的杀气很大。这把双刀，原来你就是去年被辽记掳走的小孩。我也知道他。想起这些真令人不快。小鱼，让我摸摸你可以吗？啊！堂一等斗士，生出你这样的混账儿子！爹，我只是想做个女生。还嘴硬，我打死你这不足之耻！绝对不会屈服的，爹娘，叔父们，你们看，以后我不再是男孩子了。能这样？我感觉重获新生了。怎么看起来不高兴啊？我要杀了你这怪胎！怪胎！我要和我自己的意愿而活，轮不到你管、啊！都杀了！现在现在没有人能指责我了。小子，绝情真我的这种感觉不错吧？你是谁？一个可以让你破蛹成蝶的人。嗯啊我不行，就就放过我！才十回就撑不住了，没用的废物！英、啊，你
你是个资质极高的天才，只要坚持下去，你一定可以打败辽纪的。你去死吧！离开这个鬼地方！丢！我要自由，没人能阻拦我。你看过的死亡次数竟然那么多。斗神无感，真是个方便的东西。我们已经完全了解彼此。王跟我一样，经历过死恋。没错。我们都是被命运遗弃的异类，满身怒火。所以，我做出裁决：你以阿修罗的正义为由杀人，无罪。我竟然宣判他无罪！王这么急就做出了判决。有鱼，我喜欢你。不过，我很好奇。能通过辽纪变态修炼的阿修罗是怎样的？石宇就是被你害死的，我要替他报仇！不过如。战斗的方式可不止一种，我的毒功万中无一。怎么可能？除了我的毒液，竟然！失毒者的血必能解毒。你的毒失效了。够如此！去吧！厉害，这些毒液还能化为有形之物攻击。绝不认输！剑无法击破。鱿鱼，你只是初露锋芒的新血，而我是身经百战的王。到此为止吧，你还不是我的对手。不会认输的，我要打败你！傻瓜，刚才我只是跟你打个招呼，谁要跟你拼个你死我活的？你害死了石宇，我要替他报仇！<笑>杀死你朋友的不是我，是他自己的选择。阿修罗的规则如此：强者生存，弱者逃脱。<笑>你的朋友石宇成就了你。你回报他的方式，就只懂乱砍人吗？我讨厌浪费自己本事的家伙。你尝试与我站在同一高度如何？王，竟然阿修罗要出席新王吗？三王鼎立的局面要改变了。王的称号是打出来的。你先去跟其他两王打个招呼。用你的实力去得到他们的认可后，便可去中立地议事厅提出申议。记住，战绩就是一切。等你累积够战绩，便自然会有追随者，成为新的阿修罗王。
你觉得我该怎么做？你以前总会给我很好的建议。有鱼，诗雨，我很想念你。没我在，果然是不行的。说说看吧，遇上什么麻烦了？他在跟谁说话？你说过，阿修罗太过看重战斗，反而谋杀了其他的可能。我们都经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。啊，他要改变阿修罗的规则吗？你愿意去尝试吗？哼、嗯，如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，那就大胆的去做吧，我会支持你。由于，接下来的路可能会很艰难且孤独，但变成星星的我会一直陪着你走下去的。诗雨，你不要走。刘渊，只要你不把我忘记，我便一直活在你心里。诗雨，未来的路还很长，你别太难过。我，我只是觉得，你好像需要一些安慰而已。我相信你一定能够做到的。那就先去会一会其他的王。出现了，我遇见的第四位阿修罗王，他将会降临在苦王哭都之中。如你所预见的。第四位王降临后，阿修罗将重返天界吗？我不知道这是否会发生，但这位新王会成为关键角色。当然，没有你也是不行的。王有兴趣会一会这位少年吗？若如命运所言，那我们必会相见。我倒是很想快点见见这位年幼的王者呢。你们敢对天神如此不敬，会不得好啊！再吵闹就扒了你的皮！王，这些都是今天新抓到的天神。嗯，就你了，走！你们带我去哪儿？果然，肉要够新鲜才会可口。王可知道了枯都成人寄生的事？怎么了？据说出现了一位非常厉害的阿修罗少年，还没有挑战者能打败他。嗯，出生的猛虎吗？王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。哼，不用，会有人更心急的。去把剩下的肉都分了吧。谢谢王大家要更努力抓天神给我吃肉。我等威龙王一定会杀尽所有天神。很。我想要找个人，有谁能帮我吗？谁知道斩王须罗千陀在哪里吗？我要挑战他。小子，挺嚣张的，你有什么资格挑战斩王？这不是你考虑的事。没错。我现在考虑的应该是怎么教训你这个狂妄之徒。死吧战王，就这本事！可恶
，我的双头刀！<笑>想不到你也有今天，居然放过我们！小子，战王行踪飘忽不定，可没一个人知道他的下落。没关系，我自己会找到他的。这小子真的想去挑战战王？还有要来挑战的吗？你们跟着我干嘛？你往那边。你怎么会在这里？怎么，不能是我吗？说，你为什么跟着我？跟随自己的王，难道不是理所当然的吗？所以，你是一路跟着我来的。嗯，看来你的进展不太顺利、啊。劲敌悬崖，你去那里便能找到他。不过，听说那个地方神秘又危险，你要小心。谢谢，小事而已。一切都会顺利的吧？禁地悬崖，就是这里了吧？闹事那小子，独自去禁地悬崖了。啊，他真的去了那里啊？我亲眼所见。那小子这么大胆，不知道是什么来头。啊，我听说苦都的成人记上，一名少年试图自证成王，与试炼场上的斗士打了几天几夜，就连苦王来了也压他不住。哎，这小子保不准就是那少年。哼，管他在苦都有怎么样的战绩。胆敢孤身独闯咱们的禁地悬崖，嘿嘿，我保证他绝对有去无回。哼，我倒不这么看，我看他不仅能活着回来，还能得到你们斩王的认可。哼，不是皇都的人。没错，这位战士好眼光，我从枯都而来。各位稍安勿躁，我不是来找麻烦的。那你来这儿干嘛？你们刚刚在议论的那个小子，正是我的目标。在外结缘不结怨，要不咱们赌一局，就赌那个少年的生死。啊、赌他？只是一个少年，能有多厉害？<笑>他呀，可是初生的猛虎，阿修罗的新王。日后能带领我们回到天上的男人
一直在等你吗？你是？星月，斩王的妻子，很高兴见到你。未来的阿修罗星罗，有云。有人向你提起过我？不，向我提到你的是那缥缈的命运。你能看穿命运？命运深奥莫测，就连神也无法看透。我不过是窥探到其中一点痕迹与暗示罢了。听说来这里能找到展王，他在哪里？他虽然是我，但生性害羞，没有朋友。从小到大，一不高兴就只会来找我。你能做他的朋友吗？我回去吧。即使是死亡，也无法将我们分开。你看那里，这一束光，便是往返人间的通道。它很快便会消失，我们要抓紧。记住要拉紧我的手，千万别回头。就要到人间了。奶奶，王，救我！糟糕，阴界的恶影鬼被国王吸引过来了。强行把你从阴界带回，没错，他是那么爱我，就连我一刻不在身旁也忍受不了，更无法接受我死去。但这样的结果，非你所愿。他呀，就是这样，天生有着强烈的占有欲，别说让人触碰我的身体，就连与外人说一句话，也会点燃他的嫉妒之心。有鱼，你可要小心。小子，你就是传闻中的阿修罗少年。既然送上门来，那就先挖掉你的一只眼吧。的实力差距。我，你可不要大意、啊。无论站起来多少次，
你都会迎来相同的结局。你高兴的太早。等到了值得一战的人了。